ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சா ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ரெடி வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன மாதிரி மெக்கானிக் இருக்குது ஜாப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது இந்தியன் ரயில்வேஸில் மெக்கானிக் இன்ஜினியர் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஓப்பனிங்ஸ்லாம் இருக்குது அங்கே என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது என்ன சம்பளம் கிடைக்கும் அந்த அதுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாமில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் பாஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு இந்தியன் ரயில்வேக்குள்ளே ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் உள்ளே போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மூலயமா போகலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொன்று வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இதில் வரக்கூடிய எக்ஸாம் எழுதி டேரெக்டாக நம்ம இந்த இந்தியன் ரயில்வேக்குள்ளே போக முடியும் இந்தியன் ரயில்வேயில் பொதுவாக மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியன் ரயில்வே பொறுத்த அளவுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் மூணு டிவிஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒரு வந்து ஜென்ரல் ட்ராக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் தென் ஆப்ரேஷன் சொல்லி தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்பாங்க அடுத்து வந்து சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் டிராஃபிக் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை மேஜராக ஒரு மூணு செக்ஷனாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அடுத்து வந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் இது மூணு பிரிவாக பிரிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு இந்த மூணு டிவிஷனில் தான் நம்மளுக்கான அதாவது மெக்கானிக் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான ஒரு கோர் ஜாப்ஸ் வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணில் என்னென்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது இதில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பொறுப்புகள்லாம் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் பஸ் டிப்போலாம் இருக்கணும்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்னா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா பஸ்ஸில் எந் இந்த பஸ் எந்த ரூட்டில் போகணும் இதுக்கு யார் கண்டக்டர் இந் இந்த ஒர்க்கு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சோன்னே அடுத்த ஷிஃப்ட் யார் வருவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இதே மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கை நம்ம ட்ரெயின்லையும் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ இந்த எத்தனை பேசஞ்சர்ஸுக்கு எத்தனை இது வைக்கணும் மிச் மீன்ஸ் எவ்வளோ சீட்ஸ் உள்ள கெப்பாசிட்டி வைக்கணும் இந்த கூட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ கூட்ஸ் போக போகுது அதுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஜின் போட போகிறோம் அதுக்கு யாருக்கு குரூப் மெம்பர்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அந்த ரன்னிங்கில் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் கரெக்டாக ஸோ எந்த ட்ரெயின் எப்போ வரும் எங்கே டிராஃபிக் இருக்கும் எங்கே வந்து ட்ரெயினை வந்து ஹோல்டு பண்ணணும் நம்ம எங்கே கிராசிங் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது என்ன டைமிங்கு போகும் வரும் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் கீழே வரும் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்கானிக் இருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்க வந்து பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரெயின் இன்ஜின் ஆகட்டும் ட்ரெயின் இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அந்த தென் கோச்சஸ் ரெடி பண்ணுறது அந்த தென் பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸுக்கு தேவையான வேகன்ஸ் ரெடி பண்ணுறது அந்த தென் வீல்ஸு இதில் மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் எல்லாமே இதில் வரும் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தெரியும் நார்மலாக ப்ரொடக்ஷனில் நம்மளுக்கு கெக்கஞ்சினியருக்கு இல்லாத வேலையா ஸோ அந்த வேலை எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலேயும் இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப் அதே தான் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் இந்த ரிப்பேர் ஒர்க்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்ஜின் ரிப்பேர் ஆகட்டும் இல்லை கோச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீலை ஏதாச்சும் ரிப்பேர் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரோலிங் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க ரோலிங் ஸ்டாக்னா இப்போ இந்த வீல்ஸ் ஆகட்டும் பிரேக்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டாக அது எத்தனைனா ஒவ்வொன்றுக்கு மாற்றிட்டே தான் இருக்கணும் நம்ம ஸ்டேபிதி அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர்ஸ் தானே ஸோ அதெல்லாம் மாற்றிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இது எல்லாமே கரெக்டாக ரோலிங் ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்து இந்த ஒர்க்
முப்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன லிபரட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் அதை நான் சொல்லல பட் முப்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்எஸ்டி இருந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசி இருந்துச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அதர் கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் ஏஜ் கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஏஜ் கேட்டகரி இருக்க உங்கள்கிட்ட அந்த இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பொண்ணாக இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் இயர்லி வைஸ் மாறுவது அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா அதர் கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வரும் இந்த எக்ஸாமினேஷன் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு வரும் இதில் வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட் மார்க் இப்போ ஒரு மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு அதில் ஒன் தேர்ட் மார்க் வந்து மைனஸ் மார்க் இருக்கும் ராங் ஆன்சர் ஆச்சு அப்படின்னா மைனஸ் மார்க் இருக்கும் இதில் என்ன சிலபஸ் என்ன தான் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூன்னு ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு எழுதக்கூடிய இந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனு இந்த ஸ்டேஜ் ஒனில் என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் எது எது பேஸ் பண்ணிலாம் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதாவது சிலபஸ் எக்ஸாமினேஷன் சிலபஸ் ஓகே எக்ஸாமினேஷன் சிலபஸ் எக்ஸாமினேஷன் சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு வீடியோ பிடிச்சிருப்பாங்க ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூனு இந்த ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் தென் ஜென்ரல் சயின்ஸு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கும் அண்ட் தென் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதனால தான் ஜென் ஸ்டேஜ் ஒன்றில் இருக்கும் ஸ்டேஜ் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் தென் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இருந்து கேட்டிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி இந்த டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ நம்ம மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போகிறனால இந்த டெக்னிக்கல் எபிலிட்டியில் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் வரும் அதில் மேஜராக என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் கவர் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இன்ஜினியரிங் படித்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இதில் கவர் பண்ணுறாங்க அதில் மேஜராக வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் தென் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் தென் மெஷின்ஸ் அண்ட் மெஷினிங் டூல்ஸ் எலமெண்ட்ஸு மெட்டலர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம படித்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் அண்ட் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டஃப்பானதாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்களாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் முழு மூச்சோட கொஞ்சம் உங்களுடைய ஃபுல் எஃபர்ட்டை போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தான் இது எக்ஸாமினேஷனை நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மீது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஓகே எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் பாஸ் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரி வைஸாக தான் பிரிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ கேட்டகரி வைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஜென்ரலாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் மார்க் எடுத்திருந்தால் தான் பாஸ் அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்சி அண்ட் ஓபிசி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் பாஸ் எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதியாச்சு பாஸ் பண்ணியாச்சு வாட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா வைவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வைவா முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஜென்ரலாக கவர்மெண்ட் ஜாப்னாவே தெரியும் சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஸோ மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ஃபிட் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம உள்ள என்ட் ஆக முடியும் ஸோ மெடிக்கல் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் வரும் இது முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம சொன்னால் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதாவது ட்ரெயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஷாப் இந்த மூணில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போடுவாங்கன்னு அவங்க தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதை நாங்கள் எங்கே ஓப்
அல்லது நீங்கள் செக்ஷன் இன்ஜினியராக நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி நான் சொல்கிறதெல்லாம் மினிமம் சேலரி தான் சரிங்களா இந்த சேலரி மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டு போகலாம் இதுவே போதுமானதாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெஷராக உங்களுக்கு இந்த ஜாப் கிடச்சி அப்படின்னா ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு ரயில்வே ஜாப்பு ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைஃப் செட்டில் ஆகிடுது இதெல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பர்க்ஸ் அலவன்ஸ் அதெல்லாம் வேறு லெவல் எப்போவுமே கவர்மெண்ட் ஜாப்னாவே அதெல்லாம் தனி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பேசிக்காகவே உங்களுக்கு இந்த சேலரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் தாராளமாக இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபுல் எஃபோர்ட்டும் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் இந்த ஜாப்க்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் ஜாப் கிடைக்கும் வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போ எந்தெந்த ஊரில் எல்லாம் கிடைக்கும் இது எங்கெல்லாம் எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்ஆர்பி வெப்சைட்டே இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் டேராக போய்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக ஜாப்புக்கு போடுறாங்களோ அதுக்கு நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் முடிஞ்சால் டேரெக்டாக போய் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கீழே டெலகிராமில் டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் குரூப் லிங்க்கு இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இதில் நாட் ஓன்லி கவர்மெண்ட் ஜாப் ஜென்ரலாக நம்ம கேன் ஜெனரேட் தேவையான ஜாப் போஸ்டிங்ஸும் நம்ம இதில் போடுவோம் இப்போ லாக்டவுனுங்கிறனால அதிகமாக போட முடியல இப்போ லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் அதிகமாக போடுவோம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பற்றிலாம் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் எதுவும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ட்ரைனிங் எதுவும் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க பட் நான் ட்ரைனிங் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்குலாம் கொடுக்கல நான் என்னோடய ட்ரைனிங்கே வேறு ஸோ என்டிடி அண்ட் வெல்டிங் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ட்ரைனிங் அது எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டியூட் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அது வேறு பட் இது நாங்கள் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஒரு கேரியருக்கு ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் போட்டுகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீ இந்த கண்டென்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் புரியல அப்படின்னாலும் வேறு எந்த மாதிரிலாம் போடலாம் இல்லை வேறு எதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சூப்பர் கண்டென்ட்டோட திருப்பியும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ